নারী এশিয়া কাপে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে সিলেটে প্রস্তুতি সারল বাংলাদেশ জয়ের ধারায় ফিরতে মরিয়া নিগার সালমারা এবং বিশ্ব ভ্রমণ শেষে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি এখন অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ অক্টোবরের আগ পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে আয়োজক দেশটির ১৬ শহরে বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ছোঁয়া খন্দকার শুরুতেই এএফসি অনূর্ধ সতেরো বাছে পর্বের খবর নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সাফ অনূর্ধ সতেরোর হারের ক্ষত ভুলে ইমরানের দলে লক্ষ্য এএফসি বাছে পর্বের বাধা পেরোনো অন্যদিকে বাংলাদেশের আক্রমণ ভাগ নিয়ে প্রধান চিন্তা সিঙ্গাপুর কোচের কমলাপুর স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবে ম্যাচটি জাতীয় দলের কোনো কার্যক্রম নয় তবু কাঠফাটা রোদে সরব উপস্থিতি কোচ হাবিয়ার কাবরেরার এফসি অনূর্ধ সতেরো বাছাই পর্বের ক্যাম্পে উঠতি ফুটবলারদের নিরীক্ষা করাটাই ছিল তার উদ্দেশ্য জাতীয় দলের হেড কোচের সামনেই অনুশীলনে পূর্ণ মনোযোগ ছেলেদের সাফের বিপর্যয় ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য পল স্মলির শীর্ষদের বাছাই পর্বের মিশন শুরুর আগে ভিন্ন লক্ষ্য কোচ ও অধিনায়কের একজন বাছাই পর্ব উত্রানোর কথা বললেও অন্যজন চান পারফরমেন্সে উন্নতি আমরা এবার এফসি কোয়ালিফাই করতে পারবো কারণ আমাদের ঘরের মাঠে খেলা সবাই সব প্লেয়াররাই প্রস্তুত All we're going to do is prepare for each of the games in a positive way. Uh, we have a, a very good set of players. It's about youth development. It's about making these players better and they're improving. On the other hand, the ranking is the same as the other players. The other players are the same as the Singapore. Watching the, the games of the three opponents. আমি বাংলাদেশে আসার আগে তাদের খেলা দেখেছি সেগুলো অ্যানালাইসিস করে শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বের করেছি বাংলাদেশি খেলোয়াড়রা খুবই দ্রুত গতির তাদের শক্তিশালী আক্রমণ ভাগ রয়েছে সাফ বিপর্যয়ের পর তিন পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশ স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন আসাদ মোল্লা জনি সিকদার ও ইমরান জুনিয়র এফসি অনূর্ধ সতেরো কোয়ালিফায়ারে বাংলাদেশের মিশন শুরু হচ্ছে আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় এই মাঠে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর প্রতিপক্ষ র্যাঙ্কিং এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের শক্তিমত্তার জায়গা ঘরের মাঠ সেই ঘরের মাঠে জয় তুলে এই মিশন শুরু করতে চায় লাল সবুজের দল কমলাপুর স্টেডিয়াম থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এবারে ক্রিকেট নারী এশিয়া কাপে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুশীলন সারল বাংলাদেশ দল এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার ইকরামুল কবির সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ নারী দল এই স্টেডিয়ামে মারিচুয়ার মুখোমুখি হবে এবং এই আজকে পর্যন্ত চলছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দুই নম্বর ভেনুতে খেলা এবং কাল থেকে শুরু হবে এই এক নম্বর ভেনুতে খেলা তার জন্য মোটামুটি পরিচর্যা করা হচ্ছে মাঠের আগেই এটা ঠিক করা আছে তবে শেষ মুহূর্তের পরিচর্যা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ বলে রাখা প্রয়োজন যে গত ম্যাচ পাকিস্তানের সাথে হেরে তাদের তারা কিন্তু এখনও দৃঢ় প্রত্যয় তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি আজকে যে মেঘলা যেই আমাদের সাথে মুখোমুখি হয়েছেন তিনি বলেছেন যে খারাপ জিতা এটা খেলার একটি অংশ সেই হিসাবে আগামীকালকে মালয়েশিয়ার সাথে তারা জেতার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং তারা বলেছেন মালয়েশিয়ার সাথে তারা আগেও মুখোমুখি হয়েছেন মালয়েশিয়ার সাথে সে কারণে মালয়েশিয়ার খেলা সম্বন্ধে তাদের জানা আছে আগামীকালকে খেলা তারা ভালো করবেন এমনটি আশা করছেন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুটি খেলায় খেলেছে এবং দুটি খেলায় একটিতে জয়লাভ করেছে থাইল্যান্ডের সাথে প্রথম খেলায় এবং দ্বিতীয় খেলা পাকিস্তানের সাথে হেরেছে এবং এই মুহূর্তে যদি বলি যেই সাতটি দল সাতটি দলের মধ্যে ভারত তিনটি খেলায় তিনটি খেলায় জয়লাভ করে ছয় নম্বর ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে পাকিস্তান পাকিস্তান দুটি খেলায় দুটি খেলায় দুটি খেলায় জয়লাভ করেছে এবং শ্রীলঙ্কা তিনটি খেলার মধ্যে দুটি খেলায় জয়লাভ করে চার পয়েন্ট পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা চার পয়েন্ট রয়েছে বাংলাদেশ একটি খেলায় জয়লাভ করে দুই পয়েন্ট রয়েছে বাকি 
মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড এবং আরব আমিরাত তাদের কোনো এই পর্যন্ত পয়েন্ট নেই এবং আজকে দেড়টার থেকে শুরু হচ্ছে আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে খেলা এবং দুই নম্বর ভেনুতে খেলা শুরু হবে বেলা দেড়টার থেকে মোটামুটি বলা যায় আগামীকালকের খেলা নিয়ে সবার একটি উৎকণ্ঠা রয়েছে এবং আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মীরা রয়েছে তারাও আগামীকালকের খেলা নিয়ে বেশ দেখার জন্য উদ্গীব রয়েছে কারণ কালকে যদি বাংলাদেশ জিতে যায় মালয়েশিয়ার সাথে তাহলে সেমিফাইনালে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং এর পরবর্তী খেলাগুলো বাংলাদেশে রয়েছে ভারতের সাথে রয়েছে শ্রীলঙ্কার সাথে রয়েছে আরব আমিরাতের সাথে রয়েছে এবং মোটামুটি সব কিছু মিলে বলা যায় বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আজকে সকালে যে প্র্যাকটিস করেছে সেই প্র্যাকটিসে তাদের মনোবল বেশ চাঙ্গা ছিল এবং তারা আগামীকালকে দেড়টার সময় এই মাঠে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি তারা সম্পন্ন করেছে আজকে মোটামুটি এই ছিল আগামীকালকে বেলা দুপুর দেড়টার সময় বাংলাদেশ যে মালয়েশিয়ার সাথে এশিয়া নারী কাপ এশিয়া নারী কাপে যে মুখোমুখি হবে এই স্টেডিয়ামে তার সর্বশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আইসিসির সদস্য দেশগুলো ভ্রমণ শেষে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ট্রফি পৌঁছেছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ায় আগামী ১৬ অক্টোবরের আগ পর্যন্ত ক্যাঙ্গারুদের ১৬ শহরে এবার ঘুরে বেড়াবে টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরের এই সোনালি ট্রফি অস্ট্রেলিয়া থেকে বিস্তারিত থাকছে এস এম আমিনুল রুবেলের প্রতিবেদনে আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুরের প্রায় শেষ পর্যায়ে বিশ্বকাপটি এখন স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থান করছে ট্রফি উন্মোচন উপলক্ষে গতকাল আইসিসি সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউসের সামনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের প্রিমিয়ার ডমিনিক পেরোটেট এছাড়া বিশ্বকাপে আইসিসির সমন্বয়কারী কর্মকর্তা বৃন্দ অস্ট্রেলিয়ার লিজেন্ড মাইকেল বেভান শ্রীলঙ্কান লিজেন্ড রাসেল আর্নল্ড ও ছয়বার নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি উপস্থিত ছিলেন এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে স্কোয়াড বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপার লিগের জনাব শাহ নেয়াজ আলো ও আলী আশরাফ হেমেল সংবাদ সম্মেলনে প্রিমিয়ার ডোমিনিক এক প্রশ্নের জবাবে জানান করোনা মহামারী ছাপিয়ে অস্ট্রেলিয়া তার আগের রূপ পেতে শুরু করেছে এই বিশ্বকাপ আয়োজনই তার প্রমাণ তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রিকেট ভক্তদের অস্ট্রেলিয়ায় এসে তার নিজ নিজ দলকে সাপোর্ট করার আহ্বান জানান সংবাদ সম্মেলন শেষে সিডনি হারবারে বিগেস্ট হিট নামের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এতে লিজেন্ড ক্রিকেটার ছাড়াও রাগবি বাস্কেটবল রেসলিং ভলিবল সহ অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ান তারকা খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল বাংলাদেশিরা এক্সপেক্ট করছে এবছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে এই কাপটি সাকিব আল হাসানের হাতে खेला सिद्धान तमिम मुशफिकरा जदिओ कि नहीं महमुदुल्ला रियादर नाम গত আগস্টে জিম্বাবুয়ে সফরের পর থেকে জাতীয় দলের কোনো কার্যক্রমই নেই হেড কোচ রাসেল ডমিঙ্গো টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে দলের ব্যস্ততা থাকায় এই প্রটিয়ার অখণ্ড অবসর দুবাইয়ে এ দলের সফরে পর্যবেক্ষক হিসেবে যাবার কথা ছিল কিন্তু সে সফর বাতিল হওয়ায় বেড়েছে ডমিঙ্গোর ছুটির মেয়াদ যাচ্ছেন না এ দলের সঙ্গে ভারত সফরেও শুধু ডমিঙ্গোই না তামিম মুশফিকরাও এ দলের ভারত সফরে না গিয়ে দেশেই প্রস্তুতি নেয়াটা শ্রেয় মনে করছেন খেলবেন জাতীয় লিগে তবে কোনো কিছুতেই নেই মাহমুদুল্লা রিয়াদ টি টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়ার পর সাবেক অধিনায়ক নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন জাতীয় লিগ এ দলের সফর কোনো কিছুতেই নেই মাহমুদুল্লার নাম তামিম ফার্স্ট ক্লাস খেলতে যাচ্ছে এখানে বসে প্লাস ওই আমাদের কোচের সাথে কিছু কার্যক্রম ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে যা তামিম এই জন্য যাচ্ছে না এই দলে মুশফিকের একটু ইঞ্জুরি ছিল তো সেখান থেকে কাটিয়ে উঠছে আস্তে আস্তে সো ও চাচ্ছে যে ঘরের কে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ক্লাস চলছে ও চাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস খেলতে মাহমুদুল্লা যে এই সিরিজটা হচ্ছে चूड़ान 
সো ফোর ডে ম্যাচ হয়ে তারপর টেস্ট প্লেয়ারগুলি টেস্টে টিমে চলে যায় ওরা একদম ওদের ফুল এ টিম নিয়েই আসবে যখন যদি খেলাটা হয় এখন পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে আছে বাট মোস্ট লাইকলি এটা হয়তো হয়ে যাবে মোহাম্মদ মিঠুনের নেতৃত্বে আগামী রোববার ভারত যাবার কথা রয়েছে বাংলাদেশ এ দলের নতুন দলের দিকে তাকাত সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এখনো জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখেন ইমরুল কায়েস নির্বাচকদের শত অবহেলা দমিয়ে রাখতে পারেনি এই ওপেনারকে আসন্ন এনসিএলে নিজেকে প্রমাণ করতে চান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ইমরুল বিপিএলের সবশেষ আসরের শিরোপা হাতে গর্বিত অধিনায়ক ইমরুল কায়েস টি টোয়েন্টিতে শিরোপা জেতাটা একরকম অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে তার কুবেলা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে তিনটি শিরোপা জয়ী ভূমিকা ছিল ইমরুলের সবশেষ যুক্তরাষ্ট্রে মোটর সিটি চ্যাম্পিয়নশিপেও দলকে ট্রফি উপহার দিয়ে এসেছেন কিন্তু ভাগ্য বড় নির্মম ইমরুলের জাতীয় দল তো দূরে থাক এখন এ দলের জন্য তাকে আর রাডারেও রাখেন না নির্বাচকরা আমি যেখানে খেলতে চেষ্টা করছি ভালো খেলা এবং আমার হান্ড্রেড পারসেন্ট আমি আমার ডেডিকেশন দিয়ে করে যাচ্ছি অবশ্যই খারাপ লাগে যখন বাংলাদেশ টিম খারাপ করে ওই জায়গাতে যখন দেখি যে নিজেকে আমি খেলতে পারছি না হয়তো বা আমি যখন খেলেছি হয়তো বা ভালো খেলেছিলাম বাট ওই জায়গায় খারাপ লাগে মিস করি অনেক যে হয়তো বা সুযোগটা আসলে আমি ভালো আমার একটা চান্স থাকতো দেশের ক্রিকেটে যখনই যে কোচ এসেছেন শুরুতেই তাদের পছন্দের তালিকায় জায়গা হয়নি ইমরুলের পরে যখন পছন্দ হয়েছে তখন দেখা গেছে সে কোচের চাকরির মেয়াদ শেষ নিজের দুর্ভাগ্যের গল্প শোনাতে গিয়ে এটাকেও বড় কারণ হিসেবে দেখেন তিনি আবার নতুন কোচ আসছে আবার এইভাবে আমার আমি মনে করি যে আমার কেরিয়ারের একটু প্রভাব পড়ছে মানে কারণ একটা কোচের আন্ডারে যখন আপনি ভালো খেলবেন প্রথম থেকে এবং আপনার প্রতি ট্রাস্ট তৈরি হবে তখন কিন্তু আপনার ভালো খেলার প্রবণতা আর ভালো হবে যুক্তরাষ্ট্রে খেলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন বলে মনে করেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই ওপেনার দর্শকদের ভালোবাসাই নাকি তাকে যোগাচ্ছে আবারও জাতীয় দলে ফেরার প্রেরণা দেশের মানুষও তো একই কথা বলে যে ভাই আপনি কেন খেলেন না সেটা এটা স্যাপেনার না এটা এমন কিছু না পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক পেসার গোলাম নৌশের প্রিন্স বললেন এই দায়িত্বের সৎ ব্যবহার করতে চান তিনি যেন ভুলতে বসা কোনো স্মৃতি তবে ভোলেননি তার সতীর্থ কিংবা শিষ্যরা তাই তো বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেকটাই অপরিচিত এই মানুষটাকে ঘিরেই আড্ডা জমেছিল মিরপুরের একাডেমি মাঠে আশরাফুল আল আমিনরা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বাধ্য ছাত্রের মতন গোলাম নওশের প্রিন্স জাতীয় দলের সাবেক পেসার সিলেক্টর কিংবা ম্যানেজার দু হাজার থেকে দু হাজার সাত দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে এরপরই পারি দেন মার্কিন মূল্যকে তবে যার গায়ে লেপটে আছে ক্রিকেটের গন্ধ তাকে এর থেকে দূরে রাখবে সে সাধ্য কার তাই তো আমেরিকা থেকেও নিয়মিত কাজ করেছেন ক্রিকেট নিয়েই যার ফল পাওয়া গেল অবশেষেই নওশেরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে তাকে ক্রিকেট কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে দেশটির বোর্ড ফাইনালি ওরা একটু স্ট্রাকচার ঠিক করার জন্য টিম যাতে ভালো খেলে তারা চেষ্টা করছে বিভিন্ন ধরনের কোচ আনছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বাইরের কোচ আসছে যেহেতু আমরা এখানে কাজ করেছি ওটা তো অবশ্যই ওরাও দেখেছে যে বাংলাদেশ এই যে গত বাইশ বছরে যে উত্থান হয়েছে বাংলাদেশে ন্যাচারালি তো এগুলো এই এই প্রসেসের সাথে তো আমরাও তো জড়িত ছিলাম তো হয়তো ওরাও কিছু চিন্তা ভাবনা করছে যে যে হয়তো আই আই কুড বি এ সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী ক্রিকেটের সংখ্যা বাড়ছেই ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ড তো আছেই গুঞ্জন আছে বাংলাদেশের একাধিক ক্রিকেটার খেলা নিয়েও শুধু এই বিষয়টি নয় নৌশের কাজ করতে চান দেশটির বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের উন্নয়নেও অনেক প্লেয়ার চলে আসতেছে আমেরিকায় খেলার জন্য বিকজ দে হয়তো অ্যাসিস করেছে নিজেকে যে হয়তো আমি এই দেশের জন্য মনে হয় না আমি I can get a chance or something like that. I'm going to try to get a hundred percent of my life. I'm going to try to get a lot of my life. I'm going to try to get a lot of my life. Caribbean is the first time in 2024, T20 Bishwa Cup is the first time in 2024. This event is the first time in 2024, the district board. Anybody can do it. Mahapo Primon, Shomo Shongbat Thaka. बयस भित्तिक पर्या सफलता धरे रखते शुद्ध बाफुफे के नये क्लाबगुलो के अंत दस बच्चव्यापी दीर्घमेदी परिकल्पना नार परामर्श फुटबल विश्लेषक एकडेमीगुलोते फुटबलार उन्नत तो प्रशिक्षण के जो मेधावी कोचर ओपर जोर दीते बोलें ता দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের বয়সভিত্তিক পর্যায়ে অন্যতম পরাশক্তি বাংলাদেশ গেল আট বছরে আন্তর্জাতিক বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় আটটি শিরোপা জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় বাংলার জয়ী তারা এবার প্রথমবারের মতো সাফ জয় করে রীতিমতো ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালো সাবিরা কৃষ্ণারা 
যদিও নারীদের সফলতা তুলনায় ছেলেরা সামর্থ্যের প্রমাণ রাখতে পারেনি তবে বাফুফের এলিট একাডেমির ফুটবলাররা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পেতে কঠোর অনুশীলন করে নিজেদের প্রস্তুত করছেন আমাদের আরো বেশি বেশি কোয়ালিটি প্লেয়ারের দরকার সেই হিসাবে আমি মনে করি যে গ্রাস রুটের কোনো বিকল্প নাই গ্রাস রুট আপনাকে যেতেই হবে আট বছর দশ বছর বারো বছরের খেলা দুলা শুরু করতে হবে প্রত্যেকটা ক্লাবের এইটিন সিক্সটিন ফোরটিন এরকম তিনটা ধারাবাহিক টিম রাখতে হবে যেটা পাইপলাইনে আমাদের প্লেয়ার নাই দেখে জাতীয় পর্যায়ে এবং আমাদেরকে ঢেলে সাজাতে হবে দশ বছরের পরিকল্পনা নিলে আমরা যে বাংলাদেশ টিমে এই প্লেয়ারগুলোকে আমরা দিব বা আমাদের প্রফেশনাল টিমে খেলবে তখন বাংলাদেশ জাতীয় টিমে প্লেয়ারে সমৃদ্ধ থাকবে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে কমলাপুরের পাশাপাশি আরও তিনটি একাডেমি করতে নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন যে কোচেস বেস্ট কোচেসগুলো নিয়ে ওইখানে প্রোভাইড করে তাদেরকে ট্রেনিং করানো এইটাই সুতরাং আমাদের কোচের অভাব নাই সুতরাং সেইগুলোকে আমরা ইউটিলাইজ করতে হবে লং টার্ম গুড প্ল্যানিং গুড কোচিং কোচিং সাপোর্ট সাপোর্টিং স্টাম ইকুইপমেন্টস এবং কম্পিটিশন এদিকে তৈরি করতে হলে যেই যেই যে তাদের কম্পিটিশন খেলাতে হবে কম্পিটিশন খেলালে তখন তখন তার এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে তখন সে কম্পিটিশন থেকে ইন্টারন্যাশনালি যেতে পারবে জেলা পর্যায়ের লিগগুলোতেও ফুটবলারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দিলেন ফুটবল বিশ্লেষকরা ইশতেক দীপু সময় সংবাদ ঢাকা খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নারী ফুটবলের সাফল্যের পর এবার মাঠে নামছে ছেলেরা এএফসি অনূর্ধ সতেরো বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ সাফের ব্যর্থতা ঘোচানোর প্রত্যয় এবং নারী এশিয়া কাপে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে সিলেটে প্রস্তুতি সারল বাংলাদেশ জয়ের ধারায় ফিরতে মরিয়া নিগার সালমারা এ ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়